Estaremos abordando esta vez con Luis Núñez, también periodista, economista y abogado sobre el futuro económico de Nicaragua. Hay una cantidad importante de desempleos, de, de, incluso ayer pues se celebró el Día Internacional de los Trabajadores, pero hay muchos que todavía están esperando esa oportunidad, esa bendición de un trabajo, otros que lo han perdido desde el año 2018 con todo el inicio de la crisis de nuestro país. Sin embargo, eh, ya hay una importante cantidad de desempleo, pero ¿esto qué, qué significa? Bienvenido. Luz, qué grato que puedas estar con nosotros. Gracias, Adolín. Siempre un gusto estar hablando un poco de estas cosas, pues, ya, y tratar de, de dar un enfoque un poco analítico, pues, a la situación, porque realmente, mira, el Banco Central reconoció hasta, en sus números oficiales, pues, hasta el año pasado, reconoce alrededor de 180 mil o 200 mil personas que están en el desempleo, desempleo abierto, pues el 6% de la población económicamente activa. Sí, va incrementando eh, poco a poco esta cantidad. Exacto, ese es el gran problema. Es decir, entonces, eh, algunos, algunos, eh, algunas entidades están un, o, o, o estudios eh, apuntan a que esta tasa de desempleo podría ser el doble, uh -huh. ya casi los 400 mil. Y si seguimos en esta tendencia, dice el FUNIDE, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, podríamos llegar hasta los 600 mil wow. em, eh, desempleados. Me parece, que, me parece que ahí ya estamos en un escenario que no debemos, de, que nosotros no debemos llegar ni siquiera pensar en que vamos a llegar a ese escenario. Uh -huh. Estamos hablando de desempleados directos, es decir, aquí no estamos hablando de desempleados indirectos, gente que tiene medio, que medio trabajo, que, que estamos que están... los que no tienen nada, pues sin okay. ingresos, que que están en la calle, pues por decirlo de esa manera, es decir, no es, esto es lo que se llama el desempleo abierto, es decir, estamos, no estamos hablando de, porque hay gente que anda ahí vendiendo, anda haciendo eh, varias actividades, uh -huh. se, se, se la rebuscan, andan trabajando y tienen ingreso. Pero es decir, cuando llegamos a estos escenarios, estamos hablando ya de que la economía nicaragüense puede llegar a incluso a estar en una situación crítica, se que es lo que nosotros no debemos, no debemos esperar eso, no, nosotros no debemos en este país ya tiene que haber sentido común el gobierno tiene que entender de que esta crisis no se va a resolver hablando de economía eh, diciendo que hay que, 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 hay que eh, superar esto que volvamos a la normalidad, no, aquí hay un problema político que es el que se tiene que resolver, es decir, aquí no, no nosotros no podemos, mira, estamos a las puertas del ciclo agrícola y aquí no hay eh, no hay movimiento los exportadores están, eh, están incluso diciendo que no tienen capacidad para, para, para eh, sembrar en estos nuevos ciclos agrícolas para la exportación. Es decir, esos son señalamientos serios, lo dijeron durante una conferencia de prensa. Es decir, aquí estamos, la situación del país no está como para estar diciendo, si seguimos así, dentro de seis meses vamos a estar peor. Y sumando a esto, ¿Ya? desde el pasado el 5 de julio del año 2018 se están aplicando sanciones a nuestro país. Hay unas que todavía están en discusión, Total. como la Carta Democrática, las sanciones que ha orientado, suponer, pues, eh, eh, podrían aplicarse por parte del de Parlamento Europeo. Claro. ¿Qué va, es decir, ¿Qué va a perjudicar más todavía esta economía de nuestro país? Ahorita se están aplicando medidas, es decir, sanciones individuales. Es decir, dirigidas contra personas. Pero también hay en el ambiente sanciones que también penden sobre el país. Recordemos uh -huh. que la NICA apunta a todos aquellos créditos eh, que provienen de organismos multilaterales donde Estados Unidos tiene voz y tiene voto. Ahorita hablemos algunos... del Banco Mundial, hablemos del Fondo Monetario y hablemos de otros fondos ¿Hay a nivel internacional. Fondo ahorita? Claro. Porque, la, porque están esperando, hay expectativas. Uh -huh. El BCE todavía desembolsa una, una, una cierta cantidad para Nicaragua, pero recordemos que estos son créditos que están, eh, que están amarrados. Por ejemplo, un ejemplo, el, el, el presidente hablaba el miércoles, antier, ¿verdad? el martes, decía que bueno, inauguramos la carretera Bluefield Nueva Guinea. ¿De dónde salió ese dinero? Salió de préstamos de multilaterales que posiblemente con, las, con la aplicación de sanciones ya no para personas, sino incluso ya para país, podrían verse congelados. Es decir, esto nos va a agudizar todavía más la situación. No estoy seguro si todavía, si ya están totalmente eh, en vigencia estas sanciones. Ya, si no, se van a, si no se van a amarrar nuevos créditos, si no se van a aprobar nuevos créditos, esto va a depender del desarrollo de los acontecimientos políticos y además de eso va a profundizar la pobreza. Muchos de estos programas que provienen del Banco Mundial, del BID, uh -huh. del BESIA incluso, uh -huh. Eh, son programas que van dirigidos a la lucha contra la pobreza. Sí, hay algunas situaciones que están, incluso la, la, la situación de Bancorp, 
Eso está sumando también. Claro, eso hay que ver si va, va, va la deuda. Eso hay que pagarlo. ¿Quién lo va a pagar eso? Exacto. Y además de eso, otro de los grandes problemas es que recordemos que el año pasado prácticamente fondos de Venezuela ya no entraron. Después de llevar un ritmo ascendente de cooperación venezolana eh, que llegó casi lo, en, en, en préstamos casi a los 6 mil millones de dólares, el año pasado ya no hubo nada. El año pasado, antepasado, anduvo por los 9, 10 millones de dólares y ahora este, el año pasado cero. Prácticamente, prácticamente cero. Y en pues, 2019 mucho menos. Y en 2019 igual. Uh -huh. Es decir, esa era una fuente de financiamiento muy importante para Nicaragua y hay que ver incluso la situación de esa, de, de esa, de esa, de esa cooperación. Habría que ver si se pagó, si es deuda... Esas son cosas que van a ir saliendo uh -huh. poco a poco. Muy importante lo que decís, que esta es una situación eh, política que se debe arreglar porque incide directamente en esa economía, porque ahí va todo lo que es los préstamos, eh, sí, claro. los fondos que se destinan para proyectos sociales, para proyectos de, de infraestructura vial en nuestro país, incluso de la misma vivienda hay sí. fondos que sucede. Pero ¿qué, ¿qué se puede esperar en Nicaragua en este momento también? Estamos viendo una situación bastante incongruente claro. en relación también a la parte laboral. Muchas MIPIMES o la mayoría... Eh, de los representantes de mi PYME también han tenido que, que, que cerrar sus negocios y eso está claro. abonando más. El turismo bajó en un 60% según sí. empresarios turísticos también el año 2019 ya te había presentado y experimentado una baja en el 2018. ¿Pero qué se puede esperar? Mira, en principio, cuando me preguntan qué hacer, una, una empresa, una pequeña empresa me pregunta qué hacer, bueno, en estas condiciones ya lo que queda es sobrevivir. Uh -huh. Es decir, hacer todas las medidas, porque hicimos todas las medidas, digamos, clásicas para tiempos de crisis, para mantener la, la empresa. Lo que queda ahora es sobrevivir, mantener esa empresa en movimiento, mantener esa empresa eh, trabajando, ya redujimos, ya se, ya se redujo el, el, eh, el personal hasta lo más manejable, la, la más mínima ya expresión. hicimos a la mínima expresión, uh -huh. ya aplicamos todas las medidas de ahorro, ya ahora ya estamos en lo mínimo. ¿ya? Entonces, ¿qué más? mantengamos hasta donde se pueda uh -huh. porque claro, ya más abajo ya no se puede seguir y es, el, y es lo que explica el cierre de muchas empresas pero qué esperar nosotros lo que tenemos que esperar es que la crisis política se resuelva ya o sea, aquí ya no podemos hablar de aquí a seis meses este como por ejemplo yo, tenga, yo no tenga trabajo y entonces tengo una enorme deuda entonces digo, a la grande si yo sigo así dentro de seis meses esta deuda se me va a hacer se me va a hacer exponencialmente mayor y no hago nada lo voy a esperar, entonces voy a esperar a que ya no seis meses cuando ya la deuda se me va a triplicar, cuadruplicar uh -huh. y yo no tengo ingresos, yo estoy en mi casa tranquilo. Es decir, esa actitud me parece que no es la correcta. Nosotros no podemos apuntar a que dentro de seis meses vamos a estar mal. No, hay que buscar qué hacer ya. O sea, la, la, la crisis política... Yo creo, dentro del discurso del presidente, que estaba muy molesto y todo, yo por lo menos pude leer ya que aún en contra de lo que él quisiera yo entender de que quiere negociar y quiere buscar ya una salida a esto, uh -huh. al menos por lo menos es el es, o sea, en medio de todo que todos los descalificativos todo lo que puedas decir de, de ese discurso un pero poco en el fondo, contradictorio porque sí, si entender eso eh, primero en el fondo dice bueno ni modo, todo, ni modo ¿no? pues, 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 tengo que negociar con esta uh -huh. gente pues, al final de cuentas en síntesis sí. bueno digo está bien entonces hay, hay una al menos hay una voluntad de, de, de aquí porque aquí, no, aquí ya los actores no solamente son la alianza cívica y el gobierno olvidémonos uh -huh. de eso Aquí los actores es toda la comunidad internacional, ¿ya? el pueblo de Nicaragua que está también rebelde y seamos claros, la gente no está consumiendo, ya sea porque no tiene dinero, sí. porque no quiere consumir, porque está ahorrando su dinero. Entonces, estamos hablando de actores o fuertes. O no están en Nicaragua, pero hay una o una parte que está, que, está, que aquí yo creo que fácil, fácilmente podemos uh -huh. llegar en el corto plazo a unos 100 mil nicaragüenses fuera del que no están consumiendo. 100 mil es una cantidad, 50 mil, que es lo que se estima ahorita, creo, en 50, sí, 60 mil, más o menos. es una cantidad considerable de gente que no está trabajando, que no está generando ingresos en Nicaragua, que no está consumiendo. Y que era parte del PEA, ¿no? Y que era, claro, era parte de gente, de aunque sean estudiantes, uh -huh. pero ya consumías algo. Así es. Entonces, los actores aquí ahora son actores fuertes. Y aquí no es una solamente un grupo de, de empresarios y políticos que se están reuniendo con el gobierno, no, no solamente son ellos. Aquí hay actores fuertes. Okay. Como te digo, la comunidad internacional tiene un poder enorme ahorita. Luis, de continuar esta situación, yo sé que a veces es difícil entenderlo, 
sobre todo aquellos nicaragüenses que están en sí. este momento pasando dificultades, están en el desempleo, otras personas que eh, estaban recibiendo algún tipo de pensión ya no lo están haciendo, ¿verdad?, de una u otra forma. Pero, ¿cuál sería la, 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 la mínima expresión a lo que se puede llevar la economía de nuestro país y cómo sería? ¿Qué, qué, sí. ¿Sería algo catastrófico? ¿Qué, qué, qué empezaríamos...? a continuar sí. viendo sobre la, la bueno, situación difícil en nuestro país. Claro. Bueno, el tema de las pensiones, solo para aclarar, las pensiones se mantienen, es decir, se pagan, todos reciben pensiones, lo que sí es ingresos. No, pensión, que no recibe... pensiones yo te digo porque ingresos. a veces pensiones alimenticias ah, correcto, o pensiones, pensiones por viudez o pensiones correcto, correcto. Por, para los Exacto. bebés, porque ya quizás su sí. familiar ha dejado de trabajar. Sí, te, te aclaro esto porque sí, o sea, es que sí, la sí. gente se, se, se asusta cuando sí, hablan sí, de pensiones. Sí. Sino, estamos hablando, las remesas exacto, continúan, buena, ¿verdad? Claro, sí. las remesas, y van creciendo. Pero esas pensiones han dejado de percibirse. Claro, porque es decir, hay un montón de gente que está dejando de trabajar. Así y es. entonces estás afectando familia. Y eso no se ha. A, o sea, el a problema de esto no es que yo estoy desempleado y está bien, yo está bien me afecta. No, estás afectando familia. Así es. O sea, estás afectando a mucha gente uh -huh. indirectamente. Incluso cuando hablamos es como de. Es una cadena. Es una cadena. Afectas una, a un sector agropecuario, por ejemplo, el caso del café. No solamente afectas al productor. Sí que va a tener menos ingresos, estás afectando a toda un, una, una actividad comercial que gira, una actividad económica que gira alrededor de, de, de esa actividad económica. Es decir, sí. no solamente, ah, es que el productor ya va a percibir menos, está bien, pues. No, 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 estás hablando de que esto tiene un efecto expansivo en la economía y, y llegar a un extremo, yo no quisiera pensar en eso, pues llegar a un, a una, a una, a un escenario extremo, me parece que no debemos de permitir eso, el escenario extremo es que lleguemos y que, y que prácticamente no haya nada. No tengamos medicinas, no tengamos trabajo, no tengamos ingresos, es decir, todo esto esté colapsado y no que, es no, que haya, no haya, no haya, la, la economía no pueda. Estamos no pueda a un paso generar. de eso, sí, Luis. Quisiera decir que no. Uh -huh. O sea, yo quisiera darle un tiempo más prudencial y que, y, y, y que, y que nosotros logremos captar realmente el mensaje de la urgencia de resolver este problema. Porque es decir, nosotros no, aquí no, aquí. El Banco Central, no, tenemos un año, uh -huh. un año. Yo, yo, yo considero que en lo que va este año, el Banco Central no ha dado todavía sus cifras de este, de este primer cuatrimestre, sí. ya enero, abril. Pero yo estoy seguro que son números negativos. Es decir, okay. la economía está decreciendo. Llevamos un año prácticamente de economía con saldos negativos. Y aquí solo una reflexión. Aquí me lleva a pensar en una cosa también importante y es que tenemos una economía extraordinariamente frágil. Uh -huh. Eh, el Banco Central reporta que a partir de mayo del año pasado eh, la economía muestra saldos negativos. Mira qué interesante. Hasta el 18 de abril, o digamos el 30, pues hasta el 30 de abril, la economía nicaragüense llevaba un ritmo de crecimiento elevado, uh -huh. de un 4%. Y se estimaba que el año pasado podríamos haber cerrado de un 4.8, casi llegando a los 5. ¿Cómo es posible que en un en mes... Un mes esta economía se ha deteriorado tanto. ¿Será que se hicieron o sea, malos datos estadísticos? ¿Qué pasó? Yo, yo, insist, yo insistí desde, desde, desde el año pasado, estoy insistiendo, pero ¿qué pasó? O sea, no tenemos reservas, no tenemos nada. El desempleo comienza a decaer incluso aceleradamente, hay una sangría enorme de gente que sale del Seguro Social. Entonces, es. ¿qué está pasando? Entonces, aquí vengo y, uno, y, y a mi criterio siempre, bueno, decía un dirigente del sector agropecuario y se hemos retrocedido los niveles de, de hace dos o tres años, creo, no sé cuánto mencionaba. Realmente el sector agropecuario no retrocedió absolutamente nada. Sigue atrasado. Okay. Seguimos con la misma agricultura que nos dejaron los españoles. Y ese es el gran problema y es donde viene la enorme reflexión. Es decir, nosotros no te, tenemos una economía extraordinariamente frágil. Por eso es que somos un país... Competitividad de baja, todavía. productividad baja, rendimientos bajos. Es decir, ¿de qué atraso estamos hablando? Si normalmente también hemos tenido esos sub y bajas en la economía. ¿Y dónde habrá sido el peón entonces? En eso, en esa fragilidad. Uh -huh. Yo decía, los economistas creo que tenemos que hay, que, hay que analizar realmente el fenómeno ya sin apasionamiento. Okay. Veámoslo fuera de todo Mientras esto. Mientras tanto, como economista, ¿qué le recomendamos a, a, tanto a las MIPIMES, que son las que claro. estaban ahorita sobreviviendo? Eso, Están sobreviviendo esa es la palabra. Esa es la palabra. Sobrevivan hasta donde puedan. Es decir, yo te puedo decir, ahorro, ahorro, ya han ahorrado, las la MIPIMES han hecho enormes Así sacrificios. Es. Yo reconozco, miren, las la MIPIMES y los casos que yo he conocido son gente heroica, te lo digo honestamente, son gente Igual que heroica. el sector turismo, fíjate. Igual hablemos de todo, turismo, cuando hablamos sí. de, de, de pequeñas empresas, hablemos de todos los Todito, sectores, turismo, agropecuario, sí. turismo, servicio, comercio, todo, etcétera. Todo. Son gente heroica, pero les puedes exigir más, les puedes decir, hagan más. Miren, aquí, aquí yo creo que aquí, como digo... La, la única medida responsable que cabe aquí 
es que ya se resuelva este problema. Porque también el gobierno está sufriendo. Los ingresos del gobierno también están, van en picada. Uh -huh. Porque ya están, están recaudando menos. Porque la economía también no está reaccionando. Ok, ¿Ya? cómo no. Muchísimas gracias Luis. Yo creo que vamos gracias. a seguir valorando esta, claro. eh, este tema porque es muy importante. A veces se ha hablado de que la economía baja, 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 pero a veces no entendemos o no claro. estamos tomando todas las medidas competentes. Sabemos que las MIPIMES... Sí. Han, y siguen sobreviviendo, ¿verdad? Un, nuestro reconocimiento sí. desde todo punto de vista de los sectores, igual las personas Así que es. han quedado en el desempleo, han dejado de percibir sus familias, me gustó por eso hacer esa eh, recapitulación y hablar de esas pensiones que han dejado de percibir, aquellas que lo, lo claro. hacían, ¿verdad? Por viudez, por invalidez, por vejez, en fin. Eh, porque esas personas ya no están trabajando otras personas que quizás eh, están recibiendo remesas porque todavía hay ingresos de remesas en nuestro es país que, acuérdate que la remesa, la dinámica de las remesas Así es del es. país de origen, no ha es cambiado decir la economía esto. en Estados Unidos incluso se prevé que va a crecer un 3.2% eso no ha cambiado es enorme okay, para, para aclarar país. eso, eso no ha y cambiado y eso más bien va a aumentar uh -huh. porque la economía en Estados Unidos está bien okay. y la tendencia es para ir creciendo bueno, Entonces, en beneficio estar... de otro beneficio <risa> nuestro bueno, bueno muchísimas <risa> gracias verdad por habernos acompañado bueno, a vos. mientras tanto que sea Dios siempre que dé ah, esa, no, esa es. cualidad a las partes negociadoras para que ya esta crisis sí. en nuestro país se solucione vamos de inmediato a una breve pausa comercial ya volvemos